ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഐ ടി ലിറ്ററസിയുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം നാം ഇതുവരെ പഠിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഉള്ള ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പെടുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു എക്സാമ്പിളായ വിൻഡോസ് നമ്മൾ വിശദമായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിശോധിച്ചു അതിലെ പലതരം പ്രോപ്പർട്ടീസും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് യൂസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് കിടക്കാം അതിൽ പ്രധാനമായുള്ള രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എം എസ് വേർഡ് അഥവാ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമും നോക്കേണ്ടത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൻ്റെ ഐക്കൺ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ദറ്റ് ആർ ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ബൈ ദ യൂസേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഓരോരോ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ വേർഡ് ഉണ്ട് എക്സെൽ ഉണ്ട് പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അക്രോബാറ്റ് റീഡർ ഉണ്ട് പെയിൻറ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അത് എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്രയും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടത് വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പവർഫുൾ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ എൻ്ററിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് അതായത് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ അതോ എന്ത് പിക്ചറോ ടേബിളോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ ഏരിയയിൽ അതായത് ഈ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഗ്രാഫിക്സ് വേണമെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഈ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പലതരം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഈ തരത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഫയൽസിനെ നമ്മൾ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ഡി ഒ സി അഥവാ ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എക്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പേര് എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്നാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എന്നായിരിക്കും ആ ഫയലിന്റെ പേര് ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഇതിന്റെ പല ഏരിയാസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടാബ്സും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് നോക്കും ആദ്യമേ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ടൈറ്റിൽ ബാർ അതായത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പേര് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ വലത് വശത്ത് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനും മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ബട്ടൺസും കൂടാതെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് ചെറിയ ഐക്കൺസിനെയാണ് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ചെറിയ ഫ്ലോപ്പിയുടെ ചെറിയൊരു ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് സേവ് ആകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഈ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഡു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അറിയാതെ അബദ്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അൺഡു എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് റീഡു എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീഡു എന്ന ബട്ടൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫയൽ ടാബ് അതായത് ഈ ടാബിനെയാണ് ഫയൽ ടാബ് എന്ന് പറയുന്
പിന്നെ അത് ഓരോ ഫോർമാറ്റിങ്ങിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഈ ഏരിയ താഴെ നോക്കൂ ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയയുടെ പേരാണ് സ്റ്റേറ്റസ് ബാർ അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എത്ര പേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ എത്രാമത്തെ പേജാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് പേജ് വൺ ഓഫ് വൺ വൺ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേജസും വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേജ് ഉള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പേജ് വൺ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ സീറോ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഞാൻ എത്ര വേർഡ്സ് ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ബോട്ടം കോർണറിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ബട്ടൺസ് കാണാം അതിൽ സൂം ലെവലും സൂം സ്ലൈഡറുമാണ് അടുത്തത് കാണുന്നത് വ്യൂ ബട്ടൺസിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ പേജ് ലേ ഔട്ട് വ്യൂ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് റീഡിംഗ് ലേ ഔട്ടിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കും വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ താഴേക്കും മേലേക്കും നീക്കാൻ വേണ്ടി മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാർ അടുത്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ഹെൽപ്പ് ബട്ടൺ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നാം സ്റ്റക്കായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിൻഡോ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സും അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും അതെല്ലാം ഈ ഏരിയയിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിൻഡോ എന്ന് പറയും ഐ ബീം പോയിന്റ് അതായത് നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലിങ്കിങ് ലൈൻ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കും അതിനെയാണ് ഐ ബീം പോയിന്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് വിത്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യമേ ഓപ്പണിങ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ വേർഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ പോവുക ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു പുതിയ ഫോൾഡർ വേണം പുതിയ ഫോൾഡറിനകത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആകും അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക നോട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കുക അതിന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടാബ്സ് ഇത് റിബൺ ഏരിയ ഇത് വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ സ്റ്റേറ്റസ് ബാർ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് ആണ് കാലിബ്രി ഓക്കെ ഈ കാലിബ്രിയിലെ ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് ആണ് ലെവൻ ഇതിന് സൈസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂടും അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ റിബണിൽ വന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇൻസേർട്ട് ടാബ് ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ഷെയ്പ്പ് പിക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്മൈലി ഷെയ്പ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കോളം വേണം എത്ര റോ വേണം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ഹെഡിങ്സ് കൊടുക്കാം നെയിം റോൾ നമ്പർ മാർക്സ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നെയിമും റോൾ നമ്പറും മാർക്സും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫോണ്ടും കാര്യങ്ങളും മാറ്റി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഒരു ഫയലിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലേ ഔട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്
സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് അണ്ടു ബട്ടൺ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ അബദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ഈ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് എന്ന് എഴുതിയത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അറിയാതെ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി അത് തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അണ്ടു ചെയ്യണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ അടുത്തത് റീനേമിങ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ഇനി ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് സേവ് ചെയ്തു ആ ഡോക്യുമെന്റിനെ റീനെയിം ചെയ്യണം ഓക്കെ റീനെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോൾഡറിൽ പോകുന്നു ആ ഫോൾഡറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് നോട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്നാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റീനെയിം ചെയ്യുന്നു പേര് നോട്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നാക്കുന്നു പേര് മാറി വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ സെയിം ഡോക്യുമെന്റിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇതിനെ വേറെ ഒരു പേരിൽ എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഫയലിൽ പോവുക സേവ് ആസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് ന്യൂ ഫോൾഡറിനകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു പേരിൽ എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അണ്ടർ സ്കോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ പുതിയൊരു പേരിൽ അതേ ഡോക്യുമെന്റിനെ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്കൂ രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണാം രണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിനകത്തെ കണ്ടൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും നോട്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവിനകത്തും മറ്റേ പുതിയ ഡോക്യുമെന്റിനകത്തും സെയിം കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യും സേവ് ആസ് ചെയ്താൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ഓഫ് ദ സെയിം ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോൾഡർ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് നോട്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ഈ സെയിം ഡോക്യുമെന്റിനെ കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൺട്രോൾ സി അടിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ കൺട്രോൾ സി അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വരുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റിൽ ഞെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വി ഇൽ ഞെക്കുന്നു അത് രണ്ട് യൂസ് ചെയ്താലും ഈ ഡോക്യുമെന്റ് പുതിയൊരു ഫോൾഡറിൽ പേസ്റ്റ് ആകുന്നു അത് പഴയ ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇനി കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ എനിക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഈ സോറി ഈ ഫോൾഡറിൽ ഇത് വേണ്ട എങ്കിൽ ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ പോയിട്ട് കൺട്രോൾ എക്സ് അടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വരുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇത് സേവ് ഇത് കട്ട് ആവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റും ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വരുന്നു അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു പഴയ ഫോൾഡറിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെന്റ് അവിടെ ഇല്ല കട്ട് പേസ്റ്റും കോപ്പി പേസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഒരേ കോപ്പി രണ്ട് ഫോൾഡറിലും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി പ്രിന്റ് എ ഡോക്യുമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫയൽ ടാബിൽ പോകുന്നു ഫസ്റ്റ് ടാബാണ് ഫയൽ ടാബ് ഫയൽ ടാബിനകത്ത് കയറുന്നു അവിടെ പ്രിന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രിന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എത്ര കോപ്പി പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഒരു കോപ്പി ആണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക രണ്ട് കോപ്പി വേണമെങ്കിൽ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ഏത് പ്രിന്ററിലേക്കാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഒരു പ്രിന്ററിലോ ഒന്നിലധികം പ്രിന്ററിലോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രിന്ററിലേക്കാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും അത് ഏത് പ്രിന്ററിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ പ്രിന്റ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിന്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടു കോപ്പീസ് പ്രിന്റായി വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെന്റിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ബേസിക് ആയി വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് ഇനി അറിയേണ്ട ഒരു